నమస్తే వనిత హెల్ప్ లైన్ కి స్వాగతం ముందుగా అందరికి రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు ఆ తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో కౌన్సిలింగ్ అనే మాట చాలా ఎక్కువగా వింటున్నాం ముఖ్యంగా భార్యాభర్తల మధ్య ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్యని కౌన్సిలింగ్ ద్వారా తీర్చుకోవచ్చు అనే మాట చెప్తున్నాం అయితే ఈ కౌన్సిలింగ్ అనేది రకరకాల పద్ధతుల్లో జరుగుతుంది ఈ రోజుల్లో ముఖ్యంగా అది ఒకప్పుడు ఇళ్లల్లో పెద్దవాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు కానీ ఈ రోజుల్లో అటువంటి వాళ్ళు కల్పించుకుంటే సమస్య మరింత ముదురుతున్న నేపథ్యంలో బయట వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ కౌన్సిలింగ్ అనేది పనికి వస్తుంది ఒక చిట్కాగా చాలామంది చెప్తున్నారు పాడైపోతున్న సంబంధాలకు అయితే ఈ కౌన్సిలింగ్ అనేది ఏ దశలో మనం చేయగలం ఇందులో సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది లీగల్ కౌన్సిలింగ్ సో ఏ ఏ దశల్లో ఈ కౌన్సిలింగ్ ఉపయోగం ఉంటుంది ఎటువంటి వివాదాల్లో ఈ కౌన్సిలింగ్ వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది అన్న విషయాలు మాట్లాడుకోబోతున్నాం అందుకోసం స్టూడియోలో మనతో పాటు ఇద్దరు అతిథులు ఉన్నారు పార్వతి గారు అడ్వకేట్ వస్త వసుప్రద కార్తీక్ గారు సైకాలజిస్ట్ కౌన్సిలర్ వసుప్రద గారు కౌన్సిలింగ్ అనేది ఇవాళ రేపు పిడుక్కు బియ్యానికి మంత్రంలాగా కూడా చెప్తూ ఉన్నారు నిజానికి చెప్పాలంటే బట్ కానీ ఏ కండిషన్లో కౌన్సిలింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఒకటి ఒక ఫ్రిక్షన్ని నివారించడానికి లేదా ఫ్రిక్షన్ని తగ్గించడానికి కూడా రెండు రకాలుగా కూడా కౌన్సిలింగ్ ఉపయోగపడుతుంటా కొంచెం చెప్తారు దాని గురించి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా కౌన్సిలింగ్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే కపుల్స్కి ప్రివెంటివ్ కౌన్సిలింగ్ అంటే నిజంగా అయితే రిలేషన్షిప్ బిగిన్ అవ్వకముందే ప్రీ మ్యారిటల్ నుంచి మొదలు పెడితే చాలా వరకు చాలా బెటర్ మనకు అసలు సమస్యలు అట్లీస్ట్ చాలా మటుకు తగ్గించుకోవచ్చు అలా కాకుండా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే వీళ్ళకి సమస్యలు మొదలైనప్పుడు అట్లీస్ట్ అప్పుడు వీళ్ళు ఇంటర్వెన్షన్ తీసుకున్నా కూడా అది పెద్దది కాకుండా అగైన్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా ఇమోషనల్గా వీళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువైపోవడం ఎక్కువైపోయాక మళ్ళీ దాన్ని రివర్స్ చేసుకోవడానికి వీ కెన్ హెల్ప్ దేర్ ఆల్సో అది దాటాక ఫోర్త్ది లీగల్ ప్రొసీజర్స్ మొదలు పెట్టాక అది అఫ్ కోర్స్ ఇస్ ది ఫైనల్ స్టేజ్ అక్కడి నుంచి మనం రివర్స్ చేయగలిగామంటే దెన్ వీ ఆర్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ రైట్ బట్ అంటే ఏ స్టేజ్లో సక్సెస్ పర్సంటేజ్ ఎలా ఉంటుంది సాధారణంగా మనకి బిగినింగ్ స్టేజెస్ అంటే మనకి కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటూ మొదలైన కొత్త స్టే ఎర్లీ స్టేజెస్ అయితే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ ఆల్ ద టైమ్ ఆల్ ద టైమ్ కొంచెం బాగా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎక్కువైపోయి అంటే మనకి చిలికి చిలికి గాలివాలైనట్టు ఆ లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ భార్యాభర్తతో అసలు అది పరిమితం అవ్వదు వాళ్ళిద్దరే కాకుండా ఫ్యామిలీస్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు కమ్యూనిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాయి అవన్నీ కొంచెం ఇట్ ఈస్ మోర్ డిఫికల్ట్ టు మేనేజ్ దట్ టైం ఎందుకంటే ఒక లెవెల్లో ఆగట్లేదు కాబట్టి దెన్ లీగల్గా అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇంకా పార్వతి గారు వీళ్ళు ఆల్సో అట్టే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీళ్ళు ఏ లెవెల్లో అక్కడ కూడా వెళ్ళారు అన్న దాని ప్రకారం సక్సెస్ ఈజ్ ఆనెస్ట్లీ చాలా తక్కువ బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ యా ఎంతవరకు జరుగుతుంది అనేది ఐ థింక్ పార్వతి గారు చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్ని ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్లో కూడా మా అనెక్స్ అనెక్స్డ్ మీడియేషన్ సెంటర్స్ అనేవి కంపల్సరీ అయిపోయినాయి అంటే మీడియేషన్ అనేది పార్ట్ అండ్ పార్ట్ పార్సల్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ అయిపోయినట్టుగా ఉంది కదా సో ఐ థింక్ ఫోర్త్ స్టేజ్లో మాత్రమే ఈ ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్లో జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ జరిగే దాంట్లో సక్సెస్ రేట్ ఎలా ఉంటుంది జనరల్గా ఎలాంటి కేసెస్లో ఈ కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుంటుంది ఇక్కడ జరిగే దాంట్లో అండి ఒక రకంగా చూస్తే సక్సెస్ రేట్ ఇటీవల పుంజుకుంటుంది అని చెప్పొచ్చు అనమాట అంటే పోలీస్ స్టేషన్ లాగా వాతావరణం ఉంటుంది అసలు రికన్సిలేషన్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది కదా అది సాక్షాత్ జడ్జి గారు నిర్వహిస్తారు తర్వాత ఇటీవల కాలంలో మీడియేషన్ వచ్చింది సిపిసి ప్రకారం మీడియేషన్ సెంటర్స్ కూడా ప్రతి ఫ్యామిలీ కోర్టు కూడా అటాచ్ చేయడం జరిగింది అసలు ఎంత లిబరల్ గా ఉంటున్నారంటే న్యాయమూర్తులు కేసెస్ చూసినప్పుడు అండి వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది ఇది చాలా చిన్న విషయాలు సర్దుకుపోయేటటువంటి అవకాశం చాలా ఉంటుందని చెప్పేసి వాళ్లే కొన్ని సందర్భాలు లాంగ్ డేట్స్ ఇచ్చేసేస్తున్నారు లేకుంటే మీరు వెళ్ళి కొంతసేపు గడిపి తర్వాత వన్ మంత్ తర్వాత రండి అని చెప్తున్నారు లేకపోతే హస్బెండ్ ఏదైనా తాగి ఇలాంటి వ్యవహారాలు నడుపుతున్నాడు తీవ్రంగా కొడుతున్నాడు అని మానేసినప్పుడు ఈ కేసు నేను లాంగ్ వాయిదా ఇస్తున్నాను ఈ వన్ మంత్ నువ్వు తాగితే మాత్రం నీకు మర్యాదగా ఉండదు ఫస్ట్ వన్ మంత్ తాగకుండా ఆపి తర్వాత మళ్ళీ మీరు రండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇంకోసారి దీంట్లో చాలా చిన్న విషయాలు అనుకున్నప్పుడు తక్షణమే వెంటనే మధ్యాహ్నం పూట పాపం లంచ్ అవర్లో వీళ్ళను చేంబర్లో పిలిపించి ఆ కేసును క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత ఇద్దరిని అడిగి దాదాపు సంజా ఇంటేటటువంటి పరిస్థితులు తెస్తున్నారు ఇంకా వివాహమైన తర్వాత వాళ్ళు ఒకవేళ విడిపోతే
ఎవరి దగ్గర ఉంటారని అడిగి చూడండి పిల్లల మనసులు అంటే అడగడం అంటే కస్టడీ గురించి కాదు చూడండి పిల్లల పిల్లలపైన మీ ప్రభావం ఇంత పడింది మీ పోట్లాటలు మీ గొడవల ప్రభావం అని చెప్పేసి ఇచ్చేస్తున్నారు ఇంకా ఏదైనా కొన్ని సందర్భాల్లో జడ్జెస్ వెంటనే పసిగడుతున్నారు వీళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కన్నా కూడా పెద్దల ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉందని చెప్పేసి అలాంటప్పుడు కూడా పేరెంట్స్ని పిలిపించి మీరు దయచేసి ఒక రెండు మూడు నెలల వరకు వీళ్ళ జోలికి వెళ్ళకండి వాళ్ళని ఒంటరిగా వదిలేసేయండి వాళ్ళని పట్టించుకోకండి అని చెప్పేసి అవి రాసి టాకెట్ మీద రాసి కూడా డేట్స్ ఇస్తున్నారనమాట తర్వాతనే ఈ కేసు మేము విచారిస్తాం ఇప్పట్లో ఏమీ లేదు మీరు మారిన తర్వాత రండి అని చెప్పేసి మప్పిస్తున్నారు ఇంకా ఇది కాకుండా ఒకవేళ ఈ రీకన్సిలేషన్ అనే స్టేజ్లో కూడా ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని అట దాన్ని మీడియేషన్ సెంటర్స్ కూడా పంపిస్తున్నారండి అంటే రెండు విడుదలుగా చేస్తున్నారనమాట మీడియేషన్ సెంటర్లో అక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు న్యాయవాదులు ఉంటారు మీడియేటర్లుగా ట్రైన్ డబ్బు అయిన వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళు అసలు ఈ సమస్య ఎట్లా ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని చెప్పేసి దాన్ని క్షుణ్ణంగా పరీక్షిస్తున్నారనమాట మీడియేషన్ సెంటర్ అంటే అందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు కూర్చొని పెద్ద మనిషి సరహాగా ప్రవర్తిస్తున్నారని అనుకుంటారు అది కాదండి మీడియేషన్ సెంటర్లో ఆ మీడియేటర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వ్యక్తపరిచే అవకాశం లేదు వీళ్ళిద్దరిని వదిలేసి స్వేచ్ఛగా మాట్లాడుకొని ఇచ్చి వాళ్ళ సమస్యను వాళ్ళు చర్చించుకొని దానికి సామరస్యపూర్తమైన పరిష్కారాలు వాళ్ళ నోట్లో నుంచి వచ్చేలాగా చేసేటటువంటి కార్యక్రమం మీడియేషన్ అనమాట అంతేగాని మీరు ఇట్లా ఉండండి మీరు ఎట్లా ఉండండి ఇలా ఎందుకు చేశారు అలా ఎందుకు చేశారు అనకూడదు జస్ట్ చూడండి మీ సమస్య మీరే పరిష్కరించుకోండి అని చెప్తారు చెప్పి మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తారు వాళ్ళ భావాలు పంచుకునే అవకాశం ఇస్తారు ఆ సమస్యకు మూలమైన కారణము వాళ్ళతోనే చెప్పిస్తారు అనమాట ఇట్లా చేస్తారు చేసిన తర్వాత ఒకవేళ మళ్ళీ ఇందాక మనం చెప్పాం పెద్దల ప్రమేయ ముందని భావించినప్పుడు ఆ పెద్దలందరినీ కూడా పిలిపించేటటువంటి అధికారం అవకాశం వీళ్ళకు ఉంటుంది వాళ్ళు పిలిపించి అప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడతారు మాట్లాడి ఎనీహౌ కలిపేటటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తారు ఇంకా కాదు కూడదు అన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని తిరిగి ఆ కన్సల్ట్ కోర్టుకు పంపించి అప్పుడు కౌంటర్ వేసుకోండి అని చెప్తారు ఇంతవరకు లాయర్ల ప్రమేయం ఏమి ఉండదండి రెండు పార్టీస్ అటెండ్ అయిన తర్వాత వెంటనే ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఇది ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు ఇంకొక రెస్పాండెంట్ అనేటువంటి వ్యక్తి లాయర్ని పెట్టుకోవడము కౌంటర్ వేసుకోవడము కేసు నడిపేటటువంటి క్రమం అప్పుడు ప్రారంభం అప్పుడు దాకా కేసు అనేది ఉండదు ఉండదు డేట్స్ వచ్చేస్తుంటాయి బట్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా పార్వతి గారు చెప్పింది ఎలా ఉందంటే ఇట్స్ ద మోస్ట్ ఐడియల్ సిచ్యువేషన్ ఐడియల్ సిచ్యువేషన్ లీగలీ ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళందరూ బేసిక్ కౌన్సిలింగ్ తప్పించుకుని కోర్ట్స్లో ల్యాండ్ అయిన వాళ్ళే వాళ్ళు ఎక్కడ మిగతావన్నీ ట్రై చేయరు వాళ్ళకి అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అండ్ దే హ్యావ్ నో రెస్పెక్ట్ అండ్ అనదర్ అనదర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ జడ్జి గారు చెప్పగలుగుతారు ఆయనకు అధికారం ఉంది మీరు ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి అని చెప్పే ఒక లీగల్ బైండింగ్ ఉంది కాబట్టి మీరు కూర్చొని మాట్లాడుకోండి అంటే మాట్లాడుకునే పరిస్థితి ఏర్పడచ్చు నార్మల్లీ ఏంటంటే కౌన్సిలింగ్లో ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్ అనమాట మనం అసలు వాళ్ళని కూర్చోపెట్టి ఒక లెవెల్లో వాళ్ళిద్దరూ మీట్ అయ్యి మాట్లాడుకోవడం ఆర్ ఫ్యామిలీస్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్యామిలీస్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడైతే అసలు ఇద్దరు ఫ్యామిలీస్ని కలిపి మాట్లాడించడం అన్నది అండర్ న్యూట్రల్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ అంటే మనం వీఆర్ ఓన్లీ అవుట్సైడర్స్ సో అలా మాట్లాడించడం అన్నది వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎవరో ఒకళ్ళు స్థానబలం ఉండాలి ఉంటేనే వాళ్ళు వస్తాను సో ఈ స్థానబలం లేని చోట దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు పార్టిసిపేట్ సో ఇవన్నీ చాలా మనకి అడ్డులు ఉన్నా బట్ సక్సెస్ఫుల్గా అవుతాయి ఎందుకంటే దట్ అగైన్ ఏంటంటే మనం ఐడెంటిఫై చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అసలు అంటే వీళ్ళు జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంపల్సివ్ బిహేవియర్లో సడన్గా ఏదో ఇంపల్సివ్గా ఐడియా వచ్చింది నేను ఇంకా డిసైడ్ అయిపోతాను ఆ ఇంపల్సివిటీలో అయిపోయినప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా ఏది ఎడ్డమంటే తెడ్డమంటే ఇంకా యూ కంప్లీట్లీ డిసైడ్ దట్ ఇది నాకు వద్దు ఆ స్థితికి వచ్చిన వాళ్ళు దెన్ దే మేక్ ఇట్ టు దట్ లెవెల్ దట్ దే విల్ గో టు అ లీగల్ అంటే ఆ లీగల్ అప్రోచ్కి వెళ్ళిపోతారు ఇవన్నీ అయినప్పుడు అక్కడి నుంచి మనం రివర్స్ చేయాలి అంటే మాత్రం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద రూట్ కాజ్ అంటే వీళ్ళకి అసలు ఒక చిన్న దాన్ని ఇంత పెద్ద చేసుకున్నారు దెన్ అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు ఇమోషనల్ యాంగిల్ వచ్చిందా ఈగో యాంగిల్ వచ్చిందా మనీ యాంగిల్ ఉందా ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనం వెరిఫై చేసుకుని చేస్తే తప్ప వీ కె నాట్ రియల్లీ హ్యావ్ ఎనీ ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఒక మాట చాలా ఎక్కువ వింటున్నాం అండి ఇన్కంపాటబిలిటీ అనే మాట రైట్ సో అలాంటిది ఉందని గుర్తించడం వల్ల ఉంటే కూడా దాన్ని కౌన్సిలింగ్ ద్వారా కంపాటబుల్ చేయడం సాధ్యం అవుతుందా ఈ ఇన్కంపాటబిలిటీ అన్నది ఆనెస్ట్గా ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అన్
కానీ అంతవరకు ఎవరు వెళ్ళట్లేదు జస్ట్ పైన సర్ఫేస్ లెవెల్లో మనకు నచ్చలేదు అంటే నచ్చలేదు సో ఇన్కంపాటిబుల్ ఇన్కంపాటిబుల్ సో ఇది కూడా చాలా ర్యాండమ్గా ఎడాబెడ వాడేసే ఒక టర్మ్ అయిపోయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ యాజ్ యూ సెట్ ఏంటంటే ఇంకా ప్రతిదానికే ఇన్కంపాటిబుల్ సో దీన్ని మనం అసలు ఎంత ఏమాత్రం విచక్షణ వాడాలి అసలు వాడితే దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ నో అసలు నిజం ఇన్కంపాటిబిలిటీ అసలు ఎంతమందికి వర్తిస్తుంది అన్నది రైట్ ఓకే తర్వాత పార్వతి గారు మీరు ఇంత ముందు తను వసుప్రద గారు చెప్పినట్టుగా అదే కూర్చోబెట్టి మాట్లాడుకొని చెప్పే అవకాశం ఓన్లీ కోర్టులోనే ఉంటుంది అలాంటి అవకాశం చాలాసార్లు సైకాలజిస్ట్లకి సైకాలజిస్ట్లకి రాదు కూడా బట్ కానీ చాలాసార్లు పురుషులు కోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ కన్సిలియేషన్కి స్త్రీలు సిద్ధంగా ఉంటారు కానీ స్త్రీలు కోర్టుకు వెళ్తే మాత్రం పురుషులు దాన్ని ఒక ఇగో ఇష్యూగా తీసుకుంటారు అంటారు ఎంతవరకు వస్తుంది తీసుకుంటున్నారు కానివ్వండి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దీన్ని మ్యాండేటరీ చేశారండి మ్యాండేటరీ చేసి మూడు నాలుగు వాయిదాలు ఇస్తారనమాట రీకన్సిలేషన్కు ఈవెన్ ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్న ఆ స్పౌజెస్లో ఒకళ్ళు రీకన్సిలేషన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ కాబట్టి స్కైప్ ద్వారా కూడా మాట్లాడేటటువంటి ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగి మారింది కదా అలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇట్స్ మ్యాండేటరీ రీకన్సిలేషన్ అన్నప్పుడు ఇంకా కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే అసలు మాకు అసలు రీకన్సిలేషన్ అక్కర్లేదు అనేటటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కాకుంటే ఏంటంటే మరి సాక్షాత్తు జడ్జి గారే పిలుస్తున్నారు ఇది కోర్టు కదా అక్కడ మనం ప్రజెంట్ అవ్వకుండా మన వెర్షన్ మనం వినిపించకుండా ఉంటే మనకి ఏదన్నా లోటు జరుగుతుందని భావించి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్ వచ్చేసేస్తున్నారండి ఇంకా చాలా పెద్ద పెద్ద కారణాలు ఉండి ఇంకా మాకు కుదరదు మాకు విడాకులు కేసు నడుపుకుంటాం అన్న వాళ్ళు మాత్రమే రావట్లేదు చాలా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తూనే ఉన్నారండి ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు మనకు ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ నుంచి నోటీసులు పంపిస్తే మాకు నోటీసులు పంపించడానికి మీకేం అథారిటీ ఉందని చెప్పేసి తిరిగి మనకు రిప్లైగా లెటర్స్ కూడా రాస్తున్నారు అనమాట అందుకని ఇక్కడైతే వచ్చేటటువంటి అవకాశం చాలా ఉంటుంది ఏదైనా అక్కడ ఏం చేస్తారో ఎలా ఉంటుందో నా పైన ఆవిడేం చెప్తుందో అట్లాగే నా పైన అతడు ఏం చెప్తాడు అనేటటువంటి ఎంతూజాజం ఉంటుంది న్యాయమూర్తి కాబట్టి ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి వచ్చేటటువంటి అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇంక ఈ ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ అనేది మనకు ఇంతకు ముందు రోజులు పాత రోజుల్లో ఉన్నది ఒక అమ్మాయికి వివాహమైన నిషేధాంబులు పెట్టుకున్న తర్వాత కొంత గ్యాప్ వస్తుంది మనకు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ఆపేవాళ్ళు అనమాట ఈ లోపల ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా దాని గురించి ఆహార పలవాట్లు ఆచార వ్యవహారాలు ఎట్లా ప్రవర్తించాలి ఏ రకంగా ఉండాలి అని చిన్న చిన్నగా అమ్మాయికి చెప్తూ పోయేటటువంటి అవకాశం ఉండేది ఈ మధ్య మధ్యలో అబ్బాయి అమ్మాయి కలుసుకుండేటటువంటి కొన్ని అకేషన్స్ కూడా క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు జస్ట్ ఒకరి మైండ్ సెట్ ఒకటికి ఎట్లా తెలుస్తుందని చెప్పేసి అవన్నీ ఉన్నాయి అప్పట్లో ఇంట్లో వాళ్ళు కాబట్టి చెప్పిన మాటలన్నీ వినేవాళ్ళు మరి ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ నోటీస్ ఇస్తే ఎవరు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ కూడా ఒక మాట అంటే అసలు పెళ్లి తర్వాత సమస్యలు రాకుండా ఉండటానికి లేదా సమస్యలు ముందే ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం వల్ల ఆ సమస్యలు పెద్ద సమస్య కాకుండా ఉండటానికి కూడా ఒక మార్గం అంటున్నారు బట్ అది ఎంతమంది దానికి వస్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో ఏమైనా పెరిగింది అంటే ఇంత ముందుతో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం దే ఆర్ విల్లింగ్ టు టేక్ ఇట్ అప్ అంటే ఎంగేజ్మెంట్ అయిన కపుల్స్ లేదంటే డిసైడింగ్ టు మ్యారీ అలాంటి వాళ్ళు అంటే మనం అది మనం ఈ ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఉంది ఇలా మీరు రావచ్చు అని తెలియజేయడం వలన దేర్ ఆర్ ఇప్పుడు అందరు కొంచెం ప్రోగ్రెసివ్ మైండెడ్ కాబట్టి యంగ్ పీపుల్ ఆర్ సీకింగ్ కొంతమంది అందరు కా మైండెడ్ అలా ఉన్నా సో అందరు తీసుకుంటారు ఆప్షన్ అని కాదు వింటారు కనిపెట్టి సో దీనివలన ఉపయోగపడుతోంది ప్రయోజకరంగా ఉంది అంటే మిగతా వాళ్ళు మళ్ళీ విద్య ఆర్ ఫాలోయింగ్ బట్ ఈ దోరకు మీద అంటే డెఫినెట్గా దేర్ ఇస్ అ ఇంక్రీజ్ మాట మనకి పర్సంటేజ్ మాత్రం పెరిగింది అంటే ఎలాంటి కేసెస్లో ఈ కౌన్సిలింగ్ ఉపయోగపడుతుంది అంటే ప్రీ మ్యారిటల్ అంటారా పెళ్లి తర్వాత వచ్చే సమస్య ఎలాంటి కేసెస్లో అంటే ఎగ్జాంపుల్గా ఏమైనా చెప్పుకోగలరు ఎగ్జాంపుల్గా అంటే ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను ఏంటంటే ఆల్రెడీ బాగా ట్రామాలో ఉండి దుఃఖపడిపోయి వైఫ్ మే కమ్ టు ఎలా అంటే వీళ్ళు నార్మల్గా మ్యారేజ్ కౌన్సిలింగ్ దానికి అని సాధారణంగా చాలా తక్కువ మంది డైరెక్ట్గా వస్తారు రైట్ ఎప్పుడు వచ్చేది ఏంటంటే వాళ్ళకి డిప్రెషన్ ఉందని వస్తారు ఫస్ట్ ఓకే సో డిప్రెషన్కి కారణం మనం చూస్తే ఎప్పుడు మ్యారిటల్ ఇష్యూస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆడవాళ్ళకి సో ఇది ఏంటి యాంగ్జైటీ కానీ డిప్రెషన్ కానీ ఇవన్నీ వీళ్ళకి ఫామ్ అయినప్పుడు ఎందుకు అంటే ఇంకా అక్కడ దాని నుంచి వి అండర్స్టాండ్ ఏమవుతుంది అంటే ఇంకా ఈ రిలేషన్షిప్ అని చెప్తారు చెప్పినప్పుడు వీళ్ళకి డిప్రెషన్ కలిగే అంత ఏముంది ఆ రిలేషన్షిప్లో సో అది వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ
వీ కంట్రోల్ దెమ్ ఎందుకంటే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏంటంటే రేర్లీ అబ్బాయిలు రారు వాళ్ళు రారు కాబట్టి మనకి అవైలబుల్ సోర్స్ అప్పుడు ఏంటంటే కేవలం అమ్మాయి అమ్మాయిని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిట్ చేసామంటే అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సాల్వ్డ్ సో దట్ వే ఏంటంటే బట్ వీళ్ళు డెఫినెట్లీ దే ఆర్ ఏబుల్ టు రివర్స్ ఇలా ఈ కేసెస్లో మాత్రం మనం వీ కెన్ సీ వెరీ హై సక్సెస్ రేట్ రైట్ ఓకే యా పుర్ అవతల అబ్బాయి రాకపోయినా కూడా వీళ్ళకి ఒక హ్యాండ్లింగ్ స్కిల్స్ అనేవి బహుశా నేర్పించారు సో ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఏ విధంగా వీళ్ళని హ్యాండిల్ చేసుకోవాలనండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ వల్ల వచ్చే ఇష్యూస్ చుట్టూ ఉన్న ఫ్యామిలీ వల్ల ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అగైన్ సేమ్ థింగ్ హౌ డూ యూ అండర్స్టాండ్ దెమ్ వీళ్ళని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఈ స్కిల్స్ మనం ఇచ్చినప్పుడు చాలా మటుకు దేర్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఎందుకంటే ఇందాక భార్వతి గారు చెప్పినట్టు ఫ్యామిలీస్ ఉన్న ప్రజెన్స్లో వీళ్ళు దే ఏమవుతుందంటే ఇండివిజువల్ థింకింగ్ పోతుంది అసలు యాక్చువల్గా సో వీళ్ళు ప్రాబ్లమ్లు అవుతున్నాయి మా అత్తగారు ఇది అన్నారు మా అమ్మ ఆడబడి అంది ఇలా ఏవో చెప్పారనుకోండి ఆల్రెడీ వీళ్ళ అమ్మ నాన్న చాలా ఇంకా ఉపదేశాలు ఎక్కువైపోతాయి సో ఇవన్నీ మాట్లాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అసలు వీళ్ళు వీళ్ళంతటి వీళ్ళు ఆలోచన మానే మానేస్తారు సో ప్రోయాక్టివ్గా వీళ్ళు యాక్చువల్గా పార్టిసిపేట్ చేయరు చేయకుండా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అన్నీ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ లాగే అనిపిస్తాయి సో వీళ్ళు ఆ యాటిట్యూడ్ మార్చుకుని లేదు నేను ఐ క్యాన్ మేనేజ్ మై థింగ్స్ ఇంతవరకు మిగతా వాళ్ళందరినీ అలా నెంబరించానో లెట్ మీ సో వీళ్ళ టాలరెన్స్ లెవెల్స్ యాక్సెప్టెన్స్ లెవెల్స్ ఇవన్నీ మనం కొంచెం పెంచామంటే దే ఆర్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ఆల్ దాట్ ఇంకోటి అనదర్ వన్ థింగ్ ఈజ్ సాధారణంగా వీళ్ళు ఈ బాధ మీదే ఇంకా డిపెండెన్స్ వచ్చేస్తుంది మొత్తం సో దాని నుంచి మనం ఎస్కేప్ రూట్ ఇచ్చామంటే then they are fine avunu oh, actually gadi manaku chaala pedda samasya playing victim baadhe saukyamu manaku chaala ivu unta anta baadalo undatane chaala mandi kontha mandi enjoy chestu untuntaru so adi kuda issue i think right. that also gets uh, solved thank you so much uh, was prada garu thank you so much parvati garu idi vaalt help line rep maram sita malli kalda stay tuned to vanta tv సమస్యల్లో ఉన్న మహిళలు సంప్రదించాల్సిన చిరునామా వనిత హెల్ప్ లైన్ కేర్ ఆఫ్ వనిత టీవీ రచన టెలివిజన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్లాట్ నెంబర్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ డాష్ ఏ డాష్ నైన్టీన్ డాష్ త్రీ రోడ్ నెంబర్ నైన్టీ టూ జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో 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 డబల్ త్రీ మా ఇమెయిల్ ఐడి వనిత హెల్ప్ లైన్ ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కు మెయిల్ చేయగలరు